美泰又来了。没有一个男演员能穿着衣服从郭敬明的电影里走出来。回顾一下小四的系列作品，好像还真是这样。从二零一三年的《小时代》系列到去年的《青亚集》，无论哪部电影都逃脱不了脱衣服赤裸上身的情况。先来看看小四电影之路起步的作品《小时代》，没错，就是那部纸醉金迷、成就了郭采洁、柯震东的《小时代》。撇开狗血剧情，仔细回看，你会发现有陈学冬、姜潮等男演员露上半身的镜头，又纯又欲，荷尔蒙爆表，这谁顶得住啊？混血男神凤小岳，也就是公明，也有露上半身的镜头。公明应该算得上是《小时代》系列的男生中最多金、最贵气的纸片人了。住在金银璀璨的玻璃房中，从头到脚都是高奢名牌，就连办公室摆的那些杯子都价值不菲，果真是有钱到极致。当然，最让人印象深刻的还是他和杨幂这次对手戏。实习最后一天，凌霄跑来和上司告别。好巧不巧，撞见刚洗完澡的 BOSS， 这身材直接看呆了凌霄。导演甚至还给了镜头特写：“小四，你也太会了吧！”电影播出后，郭敬明成了人尽皆知的大导，凤小岳凭借《公民》斩获一批路人粉。与此同时，网上关于他俩的传言也开始愈演愈烈。那之后，凤小岳与郭敬明的交集逐渐减少，《小时代三》他也干脆辞演，对外声称是档期撞了，无法兼顾。此事也就不了了之。之后接报脑二代郭敏锦荣，先后出演了《小时代三》《小时代四》。他拥有着封面模特一般的俊貌及身材，是名副其实的衣架子。《小时代四》累计三天票房冲出人民币二点八六亿和成绩那会儿，小四有深夜上传了锦荣的淋浴全裸照，当做粉丝福利。照片中的锦荣大秀巧克力腹肌，上演了失身诱惑，八块腹肌简直男性荷尔蒙爆棚，下半身也若隐若现，看起来十分诱惑。而且导演还表示，下一次想看谁，他就放，衣服也会越穿越少。估计只有小四敢这么明目张胆的贩卖男色了吧？值得一提的是，在电影上映前，小四导演就玩了一把大的，直接在社交平台曝光一组男神鲜肉情色大补汤，网罗了戏中一众帅哥男演员的高光时刻。五大男神裸体上身秀肌肉，瞧就是阵仗，随便哪个都是 solo 的水平。这组照片真的是男人看了沉默，女人看了疯狂。拼演技、秀身材、亮腹肌，惊艳男色，秒杀众生。这张尺度更大，镜头中陈学冬趴在一片巨大的镜子上面，上身全裸，并且露出骨沟，尺度都这么大了。没想到小四导演还在发布会下许下这样的承诺：只要票房破五亿，就让陈学冬、柯震东露屁股。这是要把男色营销发挥到极致呀！老实说，姨太我还真吃了这一套。毕竟又帅又有料的帅哥，谁能不心动啊？当然了，顾里的表哥 n e o 走秀这一趴也必须提名。天知道郭导的眼光有多毒。二零一六年开始上映的《绝技》中，男演员也没能逃过露上半身的命运。吴亦凡、陈伟霆都迫于无奈为艺术献身了。当初看这部影片时，一代真的被吴亦凡严惩的严暴击。看到他向麒麟展示回路脱衣露肉时，这身材是真好。麒麟跟严惩真的好有爱，反正我是看到了激情。陈伟霆在湖中行走，一身赤裸来到杨幂面前那段，更是勇夺二零一七年的最污镜头。其实吧，这个镜头也没啥，就是很单纯的那种。但深藏不露的郭导镜头非常的有学问，让人情不自禁的产生错觉。不过最可怜的还是李治廷，全程都只有下半身有衣服，也不知道是不是剧组的经费全都用来布景了，竟然连一条长裤都舍不得给孩子配。如果说《绝技一》是腐女天堂，那《绝技二》冷血狂宴就是团粉的快乐源泉。这部影片里许久没合体的三小只合体了，虽然这是 TFBOYS 之前拍的，但是三小只能合体也是一件非常幸福的事情了。更值得一提的是，一向保守的小可爱在人家的冷血狂宴中露了，整个上半身都露了，还有很明显的腹肌，身材简直太好了。被吐槽当成工具人的千玺也玩了一把大尺度，上半身只穿着一层薄薄的薄纱，从侧面甚至还能看到千玺大佬健壮的腰身，而且还能看到身上明显的伤痕。不过仪态要开个小差，千玺原来也是一个非常害羞的男生，基本上能不露就不露。只偶尔为舞蹈现身，这次他露了半身，在薄纱不完全遮挡下，我们能勉勉强强的看到大佬的上半身。这次尺度这么大，看来也是为艺术献身了。小严在这部影片里虽然没全露，但妆造着实惊艳，严还挺能打的，五官立体造型 hold 住。
这种真实还原五官的建模，只有精致的人才能不崩。偷偷说一句，王源的颜也太受大荧幕了吧！我给这个邪气一笑爆灯。送走了绝技，我们又迎来了秦雅集、赵又廷与邓伦这两位男主角，可算是不负众望，扛起了票房大旗。可还没扛多久，旗就倒了，作品直接下架。下架归下架，这部作品仍然留下了属于他的神话。而且唯一不改的就是以男色为卖点。在《秦雅集》中有汪铎所饰演的贺守月，动不动就得秀一下自己的身材，光着膀子，穿衣服也不好好穿，无形之中来一个隐形撩。作为男主角的邓伦也同样是为这部电影牺牲了自己的色相，为了自己首部主演的电影，他真的是拼了，光着上半身，露出肌肉线条，在电影中也上演了一小段打戏。其实看这趴时也还挺疑惑，为什么打架要脱衣服呢？是因为穿了衣服会限制到他们的发挥，还是郭导觉得观众喜欢看罗南，又或者说是他自己喜欢看罗南，只是满足自己的私欲？虽然，但是关于这一段迷惑剧情，有的粉丝直言被邓伦的魅力所折服，看完体温升高，甚至是流鼻血。看来男色的杀伤力还是在的。郭敬明喜欢设计这种男性露肉的场面，就是希望通过把男性好身材作为卖点之一。不过有人会配合，也会有人拒绝。这个例外就是赵又廷。其实，在拍摄电影的过程中，郭导也针对某一情节要求赵又廷脱衣失重，理由是脱了衣服才能显示出失重过程中的特效。不过耿直的赵又廷直接回绝，还反问：为什么失重要脱衣服？导演。<笑>只是电影中的那些魔术居然是在圈子中制作的。你想投射一个咒语，知道如何杀死他？对于幻想电影，您必须释放咒语。要释放咒语，必须脱下衣服，否则该咒语将无效。不可能，绝对不可能！郭敬明在赵又廷旁边拼命解释了很长时间。你明白咒语吗？就像郭靖和黄蓉在牛家村的秘密房间里，就必须脱衣服。如果不脱衣服，就无法治愈受伤。所以，如果不脱衣服，就无法施展咒语，就是申请放弃，就是露跟不露没有太大的差别，别露了，没必要，我就看文哥就可以了。无奈之下，郭导只能妥协。也是，除了圆圆，应该没人能让大帅哥脱衣服了吧？除了电影，郭导上综艺也没有放弃对男色的执着。录《西天请就位》那会儿，郭敬明又对十八岁的丁程鑫下了手。他拍摄的短片话题中就有丁程鑫饰演的小维出水芙蓉的镜头。作为时代少年团的成员，丁程鑫经常要练习舞蹈，看起来比较瘦弱，没想到这么乖的人都没能躲过郭导的魔手，直接赶鸭子上架，来了一版性转版的画皮。郭敬明脑回路新奇的把火药的性别定性为男性，美名其曰性转版。剧中两个男性角色之间不清不楚的人物关系，更是让人看得发懵。一太当时看过后，第一感觉就是戏里这两个人肯定有一腿。短剧无量，更是在剧情中加入了脱衣现身的情节。如此多的男色情节，全部被导演归为剧情需要。如果说一部两部电影的某个镜头需要男演员赤裸上阵，可以理解。但是几乎每一部电影都有让男演员牺牲色相的镜头，真的没有私心的成分吗？郭敬明似乎很热衷男演员在他的电影里面展现这种镜头，到底是为什么呢？其实要知道为什么，这个原因很简单，这跟郭敬明的电影粉丝结构有关。据有关数据研究表明，郭敬明拍的电影受众粉丝群体几乎很大一部分都是女性，而且是十八到二十五岁左右的女性。在电影当中拍摄男演员的身材，这一点完全卡在女生的审美点上，满足了粉丝群体对男色的要求。另一方面，则是郭敬明喜欢以男色来迎合观众。这种做法很像青春式童童文学，而这一部分的题材也可以说是由郭敬明创造的，他自己开创了一个新的方向，以男色来迎合观众。说到底，也不过是用当初的那一套法则来获取流量，吸引一些粉丝而已。最后，一代还得为郭导说句话，他不仅执着于男明星托，他自己也亲自上阵。早在两千零六年，就在自己博客中发布了许多自己在洗浴时的自拍照片，照片中的郭敬明裸露上半身，眼神迷离。网友则是在当年就痛骂他自恋狂，也没人看你瘦得像竹竿子一样的裸体。郭敬明对此却毫不在意，他说：“你喜欢看就看，不喜欢看就走，没人拦你。”他还在访谈中透露，自己从进家门开始就把衣服脱了，丢在沙发上，裤子也不穿，因为在家里不喜欢穿衣服，而且保姆早就看习惯了。能拍好男色的郭导果然不是一般人。你还想看哪些有趣合集？欢迎在评论区留言告诉一太哦。好了，今天的视频呢就分享这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。